మరి ఫస్ట్ మనం బిర్యానీ చేసుకుని బిర్యానీ అక్కడ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సైడ్కి మనం కోఫ్తా చేసుకుందాం బిర్యానీ చేసుకోవడానికి ముందుగానే ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం కడిగి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఇక్కడ అన్ని స్పైసెస్ కూడా రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను ఇందులో మనకి కావాల్సిన మసాలాలు ఏంటంటే దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు జాపత్రి సాజీరా లవంగాలు ఇలాచి అలాగే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిర్చి నిమ్మరసం కూడా కావాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ఎప్పుడైనా తనిఖా గారు గుర్తుపెట్టుకోండి బిర్యానీలో అయినా పులావ్లో అయినా కూడా కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫస్ట్ మనం కొంచెం నెయ్యి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని చేసుకుందాం నాలుగు స్పూన్ల నెయ్యి వేసి అలాగే కొంచెం నూనె కూడా వేసుకోవాలి అయితే బిర్యానీని మనం రెండు రకాలుగా చేస్తాం ఒకటేమో సపరేట్గా రైస్ వండి పై నుండి దమ్ బిర్యానీ టైప్లో చేస్తాం ఇంకొకటేమో నీళ్లు వేసేసి అందులో డైరెక్ట్గా బియ్యం వేసి పులావ్ టైప్లో చేసుకుంటాం ఈరోజు మనం చేస్తున్న వెజ్ కోఫ్తా బిర్యానీ ఉంది కదా ఫస్ట్ నీళ్లు వేసి అందులోనే బియ్యం వేసేసి పులావ్ టైప్లో చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఈరోజు మనం చేస్తుంది కోఫ్తా బిర్యానీ కదా కోఫ్తా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి దమ్ చేసామనుకోండి కోఫ్తాలు విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ పులావ్ ఉడికిన తర్వాత పై నుండి కోఫ్తాలు వేసుకుంటే చూడ్డానికి బాగుంటుంది అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నూనె నెయ్యి కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో సాజీరా అలాగే ఇలాచి జాపత్రి జాపత్రి వేయడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అలాగే మంచి రుచి కూడా వస్తుంది లవంగాలు దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు మసాలాలు వేగిన తర్వాత ఇందులో సన్నగా పొడుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు నూనె వేసుకుందాం ఇందులో ఉల్లిపాయలు వేగుతూ ఉన్నప్పుడే తనిఖ గారు మనం ఇందులో ఉప్పు వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో పొడుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసుకున్న పుదీనా కొత్తిమీర కొంచెం వేసుకుంటే చాలు ఇలా తాలింపులో పుదీనా కొత్తిమీర కట్ చేసి వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ చాలా బాగుంటాయండి ఒక్కసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు చక్కగా మగ్గనివ్వాలి ఉల్లిపాయలు చక్కగా వేగాయి ఇలా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత నేను ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం తీసుకున్నాను ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పు మనం నీళ్ళు వేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే బాస్మతి బియ్యంకి కొలత ఒకటికి ఒకటిన్నర కప్పు మూత పెట్టేసి నీళ్లు మరిగే వరకు కొంచెం వేడి చేయాలి మరి ఈ లోపు నూనె రెడీగా పెట్టేసుకుందాం కోఫ్తాలని మనం డీప్ ఫ్రై చేయాలి కదా బాండీలో ఆల్రెడీ నూనె పోసి పెట్టుకున్నాను తనిఖ గారు నీళ్లు మరుగుతూ ఉన్నాయి ఇలా మరుగుతున్న నీళ్లలో ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యంని వేసుకోవాలి బాస్మతి బియ్యం వేసిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకుంటే ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల్లో చక్కగా బిర్యానీ రెడీ అవుతుంది కొంచెం చిన్న మంట పెట్టుకుందాం బిర్యానీ ఉడికే లోపల మనం కోఫ్తాలు కూడా రెడీ చేసుకుందాం కోఫ్తా రెడీ చేసుకోవడానికి నేను ముందుగానే క్యారెట్ని ఉడకపెట్టి తొక్క తీసేసి గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే బంగాళాదుంప బంగాళాదుంపను కూడా ఉడకబెట్టి పై నుండి స్కిన్ తీసేసాను బంగాళదుంపను కూడా మనం గ్రేట్ చేసుకోవాలి గ్రేట్ చేసుకున్న బంగాళదుంపని ఈ బౌల్లో వేసేసుకుందాం
అలాగే గ్రేట్ చేసుకున్న క్యారెట్ కొంచెం కట్ చేసుకున్న పుదీనా అలాగే కొత్తిమీర్ ఒక నిమిషం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుని మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసుకోవాలి ధనియాల పొడి అలాగే జీలకర్ర పొడి ఉప్పు ఉప్పు వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీన్స్ ఇవన్నీ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అన్నీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మిశ్రమానికి సరిపడ కారం వేసుకోవాలి ఇందులో నేను వేసుకుంది మైదా పిండి ఇప్పుడు కోఫ్తాలు మన ఇష్టం అండి రౌండ్గా చేసుకోవచ్చు లేదా ఎగ్ షేప్లో అయినా చేసుకోవచ్చు ఎలా అయినా పర్వాలేదు కానీ కొంచెం ఇలా ఓవెల్ షేప్లో ఉంటేనే కోఫ్తాలు చూడడానికి బాగుంటాయి ఇలా షేప్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి పిండిలో డస్టింగ్ చేసుకోవాలి చేసుకొని ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి అలాగే మిగతావి కూడా నేను అన్ని కోఫ్తాలు ఇలాగే చేసి పెట్టేసుకుంటాను కోఫ్తాలు అన్ని చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి నూనె కూడా వేడిగా ఉంది అయితే కోఫ్తాలని ఎప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్నా కూడా నూనె మటికి చాలా వేడిగా ఉండాలి కొంచెం చల్లగా ఉన్నా కూడా కోఫ్తాలు షేప్ అవుట్ అయిపోతాయి సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా డీప్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు నూనె వేడిగా ఉండాలి నూనె వేడిగా ఉంది ఇప్పుడు మనం కోఫ్తాలని వేసుకోవాలి కొంచెం జాగ్రత్తగా మెల్లిగా కోఫ్తాలను వేసుకోవాలి నూనెలో కోఫ్తాలు మంచి కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి తనిక గారు అలాగే నేను బిర్యానీ ఇందాక పెద్ద మంట నుండి చిన్న మంటలో పెట్టుకున్నాను బిర్యానీ కూడా రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం మనం ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి దీంట్లో మనం నూనె వేసుకోవాలి కొంచెం నూనె నూనె బాగా వేడెక్కాలి కోఫ్తాలని కింద అంటుకోకుండా జస్ట్ కలుపుకోవాలి ఇక్కడ ప్యాన్లో మనం నూనె వేసుకున్నాం కదా ఇది మనం కోఫ్తాలని కుక్ చేసుకోవడానికి గ్రేవీ చేసుకోబోతున్నాం నూనె కొంచెం వేడైన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి తనిఖ గారు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక్కసారి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు నూనెలో కుక్ చేసుకోవాలి బాగా కుక్ చేసుకోవాలి లేదంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన వస్తే అస్సలు బాగుండదు తనిక గారు మీరు వెజ్ కోఫ్తా బిర్యానీ ఎక్కడ తిన్నారో నాకు మెయిల్లో రాయలేదు అసలు ఎందుకు ఆ రెసిపీ అడుగుతున్నారో కూడా నాకు మెయిల్లో రాయలేదు ఈసారి మెయిల్ రాసినప్పుడు చాలా వివరాలన్నీ మెయిల్లో రాయండి చక్కగా మీకోసం షోలో మాట్లాడుకుంటూ మనం వంట చేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత ఇందులో మనం టమాటో ప్యూరీ వేసుకోవాలి కొంచెం నీళ్లు ఇందులో పసుపు ధనియాల పొడి గరం మసాలా కొంచెం పసుపు ధనియాల పొడి గరం మసాలా కారం అలాగే ఉప్పు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర సన్నగా తరిగిన పుదీనా ఇవన్నీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి 
ఒక ఉడుకు ఉడికిన తర్వాత ఇందులో మనం ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకోవాలి కొంచెం ఉడకనిద్దాం ఆ మసాలాలన్నీ వేసాం కదా పచ్చి వాసన పోయి మంచి సువాసన వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక్కసారి చూడండి మంచి కలర్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయాయి ఇది కూడా ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అలాగే మసాలాలన్నీ చక్కగా ఉడికాయి కదా ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఫ్రెష్ క్రీమ్ టమాటో ప్యూరీ ఎంత వేసుకుంటున్నామో అంత ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకోవాలి కొంచెం ఇందులో నీళ్లు పడతాయి చక్కగా ఉడకనివ్వాలి బాగా ఉడికిన తర్వాతనే ఇందులో మనం కోఫ్తాలని వేసుకోవాలి చూడండి ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో ఇప్పుడే ఒక్కసారి గ్రేవీని మనం టేస్ట్ చూసుకుందాం ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా కమ్మగా ఉంది ఉప్పు పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది కారం మసాలాలన్నీ చాలా బాగున్నాయి సో కొంచెం ఉడికే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఈ లోపు ఇక్కడ ఉన్నాయన్ని సదేసుకుందాం తనిక గారు గ్రేవీ చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కావాలి అంటే మనం కోఫ్తాలని డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనం గ్రేవీలో వేసుకోవచ్చు కానీ కోఫ్తాలు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కాబట్టి గ్రేవీలో వేస్తే విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది అందుకని నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక టిప్ చెప్తాను అలాగే ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు వీటిని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి ఒక బౌల్ తెచ్చుకుందాం బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది బిర్యానీని ఎప్పుడు వడ్డించుకునేటప్పుడు కొంచెం ఇలా లూజ్ చేసుకోవాలి లూజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ బౌల్లోకి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న కొత్తాస్ ఇలా కోఫ్తాస్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి గ్రేవీని కలుపుకొని ఇలా కోఫ్తాల పైన వేసుకోవాలి తనిక గారు నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా కోఫ్తాలని గ్రేవీలో వేసి కలిపామనుకోండి విరిగిపోతాయి ఇలా అన్ని పేర్చుకున్న తర్వాత పైనుండి గ్రేవీ వేస్తే కనుక విరగకుండా చూడడానికి చాలా బాగుంటాయి సో ఇప్పుడు మనం పైనుండి కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనాతో గార్నిష్ చేసుకుందాం మరి ఎక్కువగా వేయకుండా కొంచెం అక్కడక్కడ వేసుకుంటే చూడడానికి చాలా బాగుంటాయి అలాగే తింటే కూడా టేస్ట్ అదిరిపోతుంది చూసారు కదా ఈ రెసిపీ మళ్ళీ ఏమైనా కొంచెం డౌట్ ఉంటే మరొకసారి చిన్న రికాప్ చూసేయండి వెజ్ కోఫ్తా బిర్యానీ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో నెయ్యి నూనె వేడెక్కాక అందులో సాజీరా ఇలాచి జాపత్రి దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొత్తిమీర పుదీనా వేసి రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి తర్వాత ఒక కప్పు బాస్మతి బిర్యానీకి ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు వేసి ఉప్పు వేసి మరిగించుకోవాలి ఇప్పుడు మరుగుతున్న నీళ్లలో ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యంలో నీళ్లు తీసేసి బాస్మతి బియ్యంని వేసి ఉడికించుకొని ఒక బౌల్లోకి బిర్యానీ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు గ్రేట్ చేసుకున్న బంగాళదుంపని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని అలాగే గ్రేట్ చేసుకున్న క్యారెట్ సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా కొత్తిమీర్ ఉప్పు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీన్ కారం వేసి బాగా కలుపుకొని ఆ మిశ్రమంని కోఫ్తా షేప్ లో ఒత్తుకొని మైదా పిండిలో డస్టింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత వేడి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేడెక్కాక అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాటో ప్యూరీ నీళ్లు కొంచెం పసుపు ధనియాల పొడి గరం మసాలా కారం ఉప్పు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర సన్నగా తరిగిన పుదీనా ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి బాగా కలుపుకుంటే గ్రేవీ రెడీ అవుతుంది ఇప్పుడు ముందుగా బౌల్లో తీసుకున్న బిర్యానీ పైన కోఫ్తాలని పేర్చుకొని పైనుండి గ్రేవీ వేసుకుని పైనుండి కొత్తిమీర పుదీనాతో గార్నిష్ చేసుకుంటే వెజ్ కోఫ్తా బిర్యానీ రెడీ